Hi guys, my name is Justin Gapos of Gapos Computer Services, your computer and PC technician. Um, I would like to share it to you uh, regarding of my customer's laptop problem. Then, ang problema po niya is ayaw po niya mag-boot. So, uh, I will try to diagnose kung ano po yung problema and recommend solution later para ma-fix na po yung laptop. So, just sit and relax and enjoy this video and uh, I hope na may matutunan kayo. Sa so, hindi pa nakasubscribe, kay click subscribe and hit the like button for this video. Thank you. Good day everyone For today's video Meron po akong client na nagpapatingin sa laptop Kung ano po yung problema So, ang model po ng laptop is Toshiba ang brand Then yung model name niya is satellite L505 so gusto po natin i-diagnose kung ano po yung problema niya uh, we we'll try to on the laptop may power si laptop pero dito na lang sa, sa menu na stock up so, launch start up repair, Windows start normally. Ang OS po ginamit niya is Windows 7. So, try natin sa start up repair. I-check natin kung may... May magagawang repair ba ang sa Windows 7 na self-repair mode? So, hanggang ngayon, black screen pa rin siya. Intay po tayo ng mga ilang segundo. So, i-shutdown natin siya ulit. Tapos, yung menu kanina may self, uh, ano, window start no normally. I-try po natin yung may, may window start normally. So, ayaw niya. Turn up natin. And we turn on ulit. My power. Umabos ang menu ulit. So, we try to press Windows Start normally. So, wala pa rin. Again, start normally. Try natin ulit dalawang beses to make sure na hindi talaga siya pumapasok. So, nag-restart siya ulit. Every time we press window start normally. So, sa ganito na problema, 
uh, as a technician, ang una po ginagawa ko is to check the hard drive if it's okay. Kailangan ma-remove ang hard drive, tapos ilagay sa PC, titingnan kung meron ba siyang, ano, uh, kung, kung mataas pa ba ang, ang health niya sa hard disk sentinel. So, yung hard disk sentinel, yun po yung software na ginagamit namin sa shop kung ilan na po yung health niya, kung kailangan ba siya ipa-replace. So, may time din also, pag hindi siya ma... Ano, hindi siya ma-read sa PC, sa PC yung hard drive, magsta-stack lang sa Windows 7 na logo, it means na sira talagang hard, hard disk kasi hindi na ma-view ma yung hard drive kahit may primary hard disk na ginagamit. So right now, uh, atin po i-shutdown. So, naka-shutdown. Tapos, so, i-paste natin yung backside niya para makita yung, makita yung kung saan yung hard drive. So, pasalamat na lang tayo kasi yung lumang model to, malalaman natin kung saan yung hard drive. Sa so, dito, battery, dito yung RAM. Tapos, dito yung hard drive. So, ito po yung tatagalin natin. So, nakuha ko na yung cover. May screw siya dito. So, dito tatanggalin natin. Tsaka, press ko pa atras para makuha to. So, dito, ito po yung hard disk. Sabi ng client ko, gusto daw niya i-back up yung file. So, hindi ko dito so, i-reformat to kasi titingnan ko kung working ba to yung hard disk so ipa-plug ko to sa PC so dito sa PC ko may extra po akong SATA so dito ko ilagay then yung SATA power so nag-vibrate na siya tingnan natin kung ma-detect ba sa desktop yung ano hard disk makikita natin dito ang screen so walang lumabas na ano yun so yung primary hard uh, storage device ko is yung WD 120GB yun po yung SSD ito SSD at dito naman, ito po yung Toshiba na 320GB, uh, 17%. So, advice na to for replacement. At hindi na ako kailangan mag-attempt mag-reformat kasi yung health ng hard drive, uh, mababa na. So, as of, as of today, marami po tayong choices. Ang pinaka the best choices po natin ngayon para ma ma fix ang problem is to replace a storage device and as of today mas mas mabuti kung SSD na yung ipapalit natin so uh, later i will show the, i will show you uh, ano po yung brands na available ko na pwede natin i, i ipalit sa Toshiba na 320 gig sa laptop 
So, ito po yung Kingston 480 gig, 240 gig at 180 gig. Ito po yung if, uh, option sa sa aking client if ever may budget siya. Ito po yung gine-recommend ko para sa replacement sa kanyang hard drive. Kasi it only took 10 to 15 seconds para sa boot up. Kahit konti lang yung storage pero kung ang use po niya is only for uh, web browsing, Microsoft Office, uh, mahina pa yung storage niya purpose, uh, mahina pa yung storage purpose niya is uh, ito pa yung i-recommend ko, yung SSD solid state drive by Kingston. Model po niya is A400.